ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಓಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೋಚೋ ಬಾತನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರವೆನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ರವೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ರವೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖಾರ ಬಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರವೆನ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದ್ವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ತುರ್ದಿರೋ ಅಂಥ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಾನೊಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊನ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಬೀನ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದೇ ಇರ್ತೀರ ಖಾರ ಬಾತು ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪು ರವೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ರವೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬನೇ ತಿಳುವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಉದ್ರು ಉದ್ರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರುವರೆ ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಉರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ರವೆ ಅದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಗಂಟು ಗಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಾರ ಭಾತ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ
ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೋ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಸಿಹಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕರ್ಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಕಲರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಿಂಚಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಕೇಸರಿ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಮೊದಲೇ ಉರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ